ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി മത്തി അല്ലെങ്കിൽ ചാള വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ തോരൻ വെക്കാമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ചാള മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു കിലോ മീനാണ് സാധാരണ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മത്തി അല്ലെങ്കിൽ ചാള അല്ലേത് ഞങ്ങളുടെ സൈഡിലൊക്കെ ഇത് കരിച്ചാള മത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ കാണിക്കുന്ന റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മീനും തോരൻ വെക്കാൻ ഇതേ റെസിപ്പി തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം അതായത് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ചെറിയ മീനുകൾ അതായത് നെത്തോലി ഒക്കെ നമുക്ക് തോരൻ വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ റെസിപ്പി തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മീൻ പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മീൻ പുളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കഴുകി ചെറിയ പീസാക്കി മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സവോളയാണ് അതൊരു ചെറിയ സവോളയുടെ പകുതി മാത്രം എടുത്ത് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പച്ചമുളക് വേണം ഇത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ തൊണ്ടൻമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഒരുപാട് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇത് ഞാനൊരു മൂന്ന് മുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് എരി കുറവാണ് വലിയ സൈസ് ഉണ്ടെങ്കിലും എരി കുറവാണ് നിങ്ങൾ പച്ചമുളകാണ് ഉപയോഗം എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എരിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് രണ്ടോ മൂന്നോ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് കറിവേപ്പില വേണം ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഇനി ഈ പാത്രത്തിലുള്ളത് നമുക്ക് ഉള്ള അരപ്പാണ് അതായത് ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് ചേർക്കാനുള്ളതാണ് അത് തേങ്ങയും കൊച്ചുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങയുടെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മീൻ പീര അതായത് ഈ തോരൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പീര എത്രത്തോളം വേണമെന്നുള്ളത് ചിലർക്ക് പീര് നന്നായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് വേണം ചിലർക്ക് അത്രത്തോളം വേണ്ട അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങയുടെ അളവ് തീരുമാനിക്കാം അപ്പം നമുക്കിപ്പം തേങ്ങ ചതച്ചെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയും അതുപോലെ കൊച്ചുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടെ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പൊടികൾ ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇനി മല്ലിപ്പൊടി വേണം അത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മതി ഇനി മഞ്ഞൾ പൊടി അത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിതിവിടെ ചതച്ചെടുക്കുന്നത് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തപ്പോൾ വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം അരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെള്ളം ചേർക്കത്തില്ല ഇതൊന്ന് ചതച്ച് മാത്രം എടുക്കുക ഈ പരുവത്തിൽ വേണം നിങ്ങൾ തേങ്ങ ചതച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഓൾറെഡി മീൻ ഇവിടെ ചട്ടിയിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ബാക്കി സാധനങ്ങളും എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് അതേപോലെ മീൻ പുളി പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവോള കറിവേപ്പില ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഇത്രയും കൂടെ ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നും വഴട്ടി ഒന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഇത് വേവാൻ ആവശ്യത്തിലുള്ള വെള്ളമാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഇത് നികന്ന് നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിലും വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മീനിൻ്റെ ആ ലെവലിൽ മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്കിത് വറ്റിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഇത് കറക്റ്റ് വേവിനായിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് അപ്പം ഇത്രയും വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇത് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മീൻ തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത വെള്ളമൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വറ്റി മീൻ നല്ല പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നുമില്ല വെള്ളത്തിന് അംശമൊന്നുമില്ല കറക്റ്റ് തേങ്ങയും മീനും ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ആ ഒരു പീരിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അവസാനമായിട്ട് ഇതിന് ടേസ്റ്റ് കൂടാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിന് മുകളിലൂടെ തൂകി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മീൻ തോരൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് ചാള മാത്രം ഉപയോഗിച്ചല്ല പല മീനും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും